good morning welcome to mastermind academy indian polity abindra subject la indike nama third session paaka porom idukku munadi nama enna paathirundhona introduction paathirundhom and various act enna act la vandu british parliament um seri east india companies um seri adha regulate pandradhukaga british parliament kondu vandanga and india ukaga enna enna government act nu kondu vandu and 1947 la namakku sundaram kudutanga abindra varaikku nama paathirukom ipo nama enna paaka porom indha session la na மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிச்சுக்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு இது உருவான விதம் இது இது உருவாகிறதுக்காக என்னென்ன வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து இனிஷியேட்டிவ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது முன்வைக்கப்பட்டது அப்படின்ற விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி வந்து யார் யாரெல்லாம் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு விஷயம் உருவாகணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்துக்கான முதல் விதையை வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து போட்டிருக்கணும் நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியாவில் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஒரு சுப்ரீம் லா இந்த லேண்டோட மிகப்பெரிய வந்து விஷயமே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் தான் அதுக்கு மிஞ்சின பவர் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே ஒருத்தர் கொண்டு வந்திருக்கணும் அவர் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் அவர் சவுத் ஆப்ரிக்காலேருந்து இந்தியாவுக்கு வராரு அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் வந்து பிரிட்டிஷால் கொண்டு வரப்படுது அந்த ஆக்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃபெயிலியரான ஆக்டுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்டில் பார்த்துருந்தோம் அண்டு அந்த ஆக்டுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓன் கான்ஸ்டியூஷன் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எங்களுக்கே எங்களுக்குன்னு இருந்ததுன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது அவரோட கருத்தாக வந்து முன்வைக்கிறாரு அதை பேஸ் பண்ணி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஐஎன்சி என்ன பண்ணுறாங்க ஆமாம் எங்களுக்கு செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த சேம் டைம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேயே சைமன் கமிஷனை வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து அனுப்புகிறாங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் வந்து ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்தினா ஒரு ரிவ்யூ கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சைமன் கமிஷனை வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஏழு பேர் கொண்ட குழு வந்து அமைக்கிறாங்க ஸோ இந்த குழு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வராங்க வரும்பொழுது இவங்களுக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்பு இவங்கள யாருமே வந்து உள்ளே விடலை எல்லா பார்ட்டியுமே வந்து இவங்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே வராதிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு பைக்கவுட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி இருந்தும் வந்து இந்த கமிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க இந்த கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டாக என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் லெவலில் முதல்ல வந்து இந்த டயார்க்கியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுங்க அடுத்து வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபெட்ரல் ஃபெட்ரல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் பிரின்சிபல் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் வந்து உருவாக்குங்க அதாவது ஒரு சென்ட்ரல் லெவலில் இருந்து ஸ்டேட் லெவலில் வந்து கொண்டு வந்துங்க ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் கொண்டு வாங்க அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் ஆக்ட் ஆகலை ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு விஷயங்களை வந்து இவங்க முன்வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஐஎன்சி என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் வேணும்னு கேட்குறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் மே நைன்டீனில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பாம்பேயில் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு கமிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மே டுவெண்ட்டி செவன் நைன்டீன் வந்து அந்த கமிட்டியையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கமிட்டியோட ஹெட்டாக வந்து நேரு அவர்களை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க நேரு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கணும் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியான்ற பிரின்சிபல்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமிட்டியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க நேரு தலைமையில் அண்ட் அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறாரு அது வந்து நேரு ரிப்போர்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தோன்னா மோதிலால் நேரு நம்ம இந்த ஒரு இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நேரு ரிப்போர்ட் வந்து சமிட்டட் பை மோதிலால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுடைய தந்தை மோதிலால் நேரு அவர்களால் வந்து சப்மிட் பண்ணப்பட்டது தான் வந்துட்டு நேரு ரிப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறது அண்ட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாவனட்டி அப்படின்றதோட பிரின்சிபல் வந்து உருவாக்கணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அதாவது ஒரு ரெப்ரஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும் அது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டமால் தான் முடியும் அதனால் அது வேணும் அதே
இப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த நேரு ரிப்போர்ட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட விஷயங்கள் இதுக்கப்புறம் ஐஎன்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வந்து பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க பூர்ண சுவராஜ் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் தேர்ட்டியில் லாகூர் செஷனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பூர்ண சுவராஜ் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ராவி ரிவர் பேங்க்கில் வந்துட்டு ட்ரைக்கலர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கொடியை ஏற்றி இந்தியா எண்ணெயிலேருந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சு பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்றாங்க இது வந்து ஆக்சுவலி நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து மிட் நைட்டில் நடந்தது மிட் நைட்டில் ராவி ரிவர் பேங்க்கில் வந்துட்டு நேரு அவர்களோட தலைமையில் கூடி இன்னையிலேருந்து இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்றத சொல்லிட்டு ட்ரைக்கலர் ஏற்றிட்டு எல்லோரும் கிளம்பிடுறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு அடையாளப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்மளோட ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்றது வந்து டுவெண்ட்டி ஜனவரி வந்து கொண்டாடப்படுது ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்து நடந்த முக்கியமான இன்சிடென்ட் பார்த்தோன்னா ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸு ஸோ இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் நடந்தது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஜார்ஜ் ஃபைவ் வந்து இனாக்ரேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் டெலிகேட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி எயிட் பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான டிஸ்கஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அம்பேத்கர் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட இந்த அன்டச்சபிள்ஸ்க்கு வந்துட்டு செப்பரேட் எலக்ட்ரோரேட் வந்து நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு செப்டம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோனில் நடக்குது இது வந்துட்டு காந்தி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முதல் அண்டு கடைசியான ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ மொத்தமாக வந்து காந்தி வந்து மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் ஒரே ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணார் அது செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸு அங்கே வந்து காந்திக்கு ஒரு 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 பேக்ட் வந்து சைன் பண்ணார் அதை வந்து காந்தி இர்வின் பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்துட்டு இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கம்யூனல் அவார்டு அப்படின்ற ஒன்று வந்து கொடுத்துட்றாங்க இந்தியாவுக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சீக்ஸு முஸ்லீம்ஸு இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸு ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸு இவங்க அதோடு சேர்ந்து இப்போ டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ்க்கும் வந்து அந்த பவரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஓட்டிங் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் எஜுகேஷனை ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் தான் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து இதை யாருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிப்ரெஸ் கிளாஸ்க்கும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆங்கிலேயர்களோட பிரித்தாளும் தன்மை டிவிடன் ரூல் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு பார்வையாக தான் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்களால் வந்து பார்க்கப்படுது காந்தி வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபாஸ்ட் டெல் டெத் அப்படின்ற ஒன்று வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாரு அப்போ வந்து அவர் வந்து எர்வாட ஜெயிலில் இருக்கார் பூனாவில் இருக்க எர்வாட ஜெயிலில் இருக்கார் கா காந்தி அவர்களோட லைஃப் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட லைஃப்பை சேவ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக போயிட்டு ஜெயிலில் அவரோட மீட் பண்ணி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தையோட முடிவாக வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம் சீட்ஸ் வந்து நாங்கள் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து ஒத்துக்கிறாரு காந்தி ஒத்துக்கிறாரு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒரு உடன்படிக்கை வந்து சைன் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்துட்டு பூனா பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காந்தி அவர்களுக்கும் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் இடையில் வந்து போடப்பட்டது வந்துட்டு பூனா பேக்ட் ஓகேவா இது எப்போ சைன் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து சைன் ஆகுது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அதாவது நைன்டீன் நவம்பர் செவன்டீனில் வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஸோ இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸோட இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டிராஃப்ட் ரெடி பண்ணி ஒயிட் பேப்பர் ஆன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த எல்லா இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் எம்என் ராய் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டிமாண்ட் பண்ணுறாரு இப்போ தானே சொன்னீங்க நீங்கள் காந்தி தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இவர் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு எங்களுக்கு வேணும் காந்தி என்ன சொன்னார் எங்களுக்குன்னு தனியாக தனிப்பட்ட முறையில் சொன்ன கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று இருந
அடுத்ததாக வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க இவங்க எல்லா இந்திய லீடர்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தருத்தராக குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வராங்க இது வந்து செகண்ட் மைல் ஸ்டோன் இந்தியனோட லீடர்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டோட செகண்ட் மைல் ஸ்டோன் வந்து அச்சீவ் பண்ண ஒரு தருணம்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இது மூலமாக கொண்டு வந்தாங்க சரி ஓகே உங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்காம இருக்கிறதுனால தானே இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு இருக்க நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்க எழுபது சதவீதம் நம்ம நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதில் தான் வந்துட்டு இந்த ஃபெடரேஷன் அப்படின்ற மூணு விஷயம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க தட் இஸ் ஃபெடரல் லிஸ்ட் ப்ரொவின்சியல் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்து வந்துட்டு இதில் வந்து இவங்க பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து வந்து ஃபெடரல் கோர்ட் அப்படின்றத நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வந்தாங்க ஆர்பிஐக்காக வந்து ஹில்டன் கமிஷன் ஒரு கமிஷனை வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கல்கட்டாவில் வந்து முதல்ல வந்து ஆர்பிஐ செட் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து அதை வந்து பாம்பேக்கு வந்து மூவ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து ஒரு ப்ரொவின்ஷியல் லெவல்லையும் உருவாக்கலாம் ஜாயிண்ட் லெவல்லையும் பண்ணலாம் அப்படின்ற நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே இருந்து தான் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு ஆக்ட் அதை பற்றின ஒரு நல்ல அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு தேவை ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க கான்ஸ்டியூஷன் அதிகப்படியான அளவு வந்து இந்த நைன்டீன் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பேஸ் பண்ணது தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ஹரிஜன் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகையில் த ஒன்லி வே அப்படின்னு சொல்லி காந்தி வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து நாங்களே வந்து உருவாக்கிக்கிட்டால் மட்டும்தான் எங்களுக்கான கான்ஸ்டியூஷனை வந்து கரெக்டாக எழுத முடியும் அண்ட் அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரூவாகவும் இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து பீப்புளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இந்த ப்ரெஷர்லாம் தாங்க முடியாமல் ஏன் இந்த நேரத்தில் பிரிட்டிஷால் இவ்வளோ நாள் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணவங்களால் ஏன் இந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியலன்னு பார்த்தோம்னா அந்த பீரியட் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வேர்ல்டு வார் டூ நடந்துட்டு இருந்தது காந்தியும் வந்து அவரோட சைட்லேருந்து எங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஐஎன்சின்ற மிகப்பெரிய வந்து அரசியல் கட்சியும் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்தியா வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும் வேர்ல்டு வாரில் பிரிட்டிஷ் சார்பாக வந்து போராடி போராட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு தேவைப்படுது இந்தியா கிட்ட இருந்து தேவைப்படுது நம்மளோட சிப்பாய்ஸ் வந்து போய் போராட்டத்தில் இருக்கணும் போரில் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ்காக வாரில் வார் ஃபீல்டில் வந்து வார் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களோட மிகப்பெரிய நெசசிட்டியாக இருக்கிறதுனால இந்தியாவோட இப்போ இந்த டிமாண்டை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுவும் அவங்க எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணல பார்ஷியலாக சொல்லலாம் அதுதான் வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபரை வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து உள்ளடக்குனது அதில் முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்தியாவுக்கு நாங்கள் டொமினியன் அந்தஸ்து தரோம் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தரோம் ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து முழு சுதந்திரம் கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு தலைமையின் கீழே இயங்குற ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு அதுதான் டொமினியன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான மீனிங் ஸோ டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தரோம் அப்படின்றாங்க நாங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலை வந்துட்டு இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து இந்தியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை வந்து நாங்கள் வந்து உறுதிப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் இந்த விஷயத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை பிகாஸ் அவங்க வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு தனியாக வந்து கண்டிப்பாக தனியாக நாடு வேணும் நாங்கள் எங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி பற்றிலாம் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வைக்கிறேன் எங்களுக்கு க தனியாக வேணும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆனால் வந்து முதல்ல எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கை வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான
ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு மற்ற எல்லா உலக நாடுகளில் அதாவது வேர்ல்டு வாரில் யூ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருந்த அத்தனை கண்ட்ரியுமே என்ன பேஸ் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எப்படியாவது இந்த வார் வந்து ஸ்டாப் ஆனால் போதும்னு ஒரு டிப்ரெஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க இந்த இந்த டைமை வந்து அவங்க கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த பாம்ப் போட்ட டைமை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே நம்ம வந்து இந்த வார் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா நாடுகளும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வந்து வார் முடியுது வார் முடியறதுனால வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க நம்மளுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி செட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஸும் வந்து முதல்ல உட்காந்து பேசுங்க ஏன்னா வந்து ரெண்டு செப்ரேட் கண்ட்ரி கேட்குறீங்க அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி கேட்குறீங்க முதல்ல வந்துட்டு தெளிவாக வந்து உட்காந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு எதுவுமே வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் ஒத்து வரல ஃபஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சிம்லா சிம்லா கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து பேசுகிறாங்க அதில் வந்துட்டு வைசிராய் அப்போ இருக்க வேவல் அப்படின்றவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு ஸோ வேவல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு அங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே நாங்கள் வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் செப்ரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் தரோம் ஏன்னா முஸ்லீம் லீக்கோட டிமாண்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து செப்ரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணால் தரோம் முஸ்லீம்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐஎன்சி சார்பாக வந்து சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து முஸ்லீம் லீக் வேணான்னு சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு ஜின்னா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் முஸ்லீம் ரெப்ரஸன்டேஷனும் வேணா முஸ்லீம் ரெப்ரஸன்டே உங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யாரும் காங்கிரஸில் இருக்க எந்த முஸ்லீமும் வந்து எங்களுக்கு வேணால் அதை காங்கிரஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு அவர் அப்படி சொல்கிறதுனால இந்த சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபெயில்டு டாக்காக முடிஞ்சு போச்சு உட்காந்து பேச கிடைச்ச ஒரு நல்ல சான்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரீடம் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அதுக்காக நாங்கள் வந்து கேபினெட் மிஷன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிளான் வந்து வைக்கிச்சிருக்கோம் அதுக்காக வந்து ஒரு மூணு கேபினெட் மினிஸ்டர் வந்து பிரிட்டிஷ்லேருந்து வருவாங்க அவங்க வந்து இதை மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ நடக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஸோ இந்த கேபினெட் மிஷன் பிளானில் வந்துட்டு ஒரு மூணு கேபினெட் மினிஸ்டர் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டை வந்து பேஸ் பண்ணவங்க சர் சஃபர்டு கிரிப்ஸ் ஒருத்தர் ஏவிஏ அல ஏவி அலெக்சாண்டர்னு ஒருத்தர் லார்டு பென்திக் லாரன்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் வந்து அந்த கேபினெட் மிஷன் பிளானில் இருக்க மூணு மெம்பர்கள் ஓகேவா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு வராங்க எதுக்காக கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியை நமக்காக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக செட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்த உடனே ரெண்டு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வேணும் அப்படின்றத டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றத கேபினெட் மிஷன் பிளானே என்ன பண்ணுறாங்க கேன்சல் பண்ணுறாங்க ரெண்டெல்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அங்கேயே வந்து என்ன ஒரு விஷயம் தெளிவாகுதுன்னா இந்த கேபினெட் மிஷன் பிளானில் வந்து இருக்கவங்களுக்கும் சரி ஐஎன்சிக்கும் சரி பிரிட்டிஷ்கும் சரி இந்தியாவை வந்து ரெண்டு வ ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறதுல எந்த விருப்பமும் அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கிடையாது மார்ச்சில் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து வைசிராயா இருந்த வேவல் அவர்களுக்கும் கூட வந்து கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அதனால ப அதனால தான் வந்து ஜின்னா அவர்கள் முன் வச்ச இந்த இன்னும் ரெண்டு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பேரளவிலேயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மக்களால் செலக்ட் பண்ண அதிகாரிகள் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஷா டைம் வந்து இல்லை ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி எந்தெந்த லெஜிஸ்லேட்டிவில் யார் யாரெல்லாம் வந்து மக்களால் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்கள அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அப்போ வந்துட்டு எப்படி கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எவ்ரி மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு ரஃப் கால்குலேஷன் ஓகேவா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது சீட் இருந்தது அந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது சீ
சிலது வந்து இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன்லேயும் சிலது வந்து நாமினேஷன்லேயும் வந்து உருவாக்கிட்டாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் இப்போ நம்மளோட இப்போ பேசிக்காக இருக்கு இல்லையா லோக்சபா ராஜ்யசபாவுக்கு உண்டான எலெக்ஷன் ஓகேவா இல்லை ஸ்டேட் எலெக்ஷன் இது ஒன்று இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து மக்களால் டைரெக்டாக ஓட் பண்ணப்பட்டால் அது டைரெக்ட் எலெக்ஷன் மக்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஓட் பண்ணாங்கன்னா அது இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது ஓகேவா இந்த எலெக்ஷனில் வந்து காங்கிரஸ் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பிளேஸில் பிரிட்டிஷ் ப்ரொவின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பிரிட்டிஷ் ப்ரொவின்ஸில் எலெக்ஷன் நடக்குது காங்கிரஸ் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு சீட்டில் இரநூத்தி எட்டு சீட்டு வாங்கிட்டாங்க முஸ்லீம் லீக் வந்து எழுபத்தி மூணு சீட் எடுத்துட்டாங்க இண்டிபெண்ட்டாக போட்டியிட்டவர்கள்லாம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க இப்படி வின் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தோடனே முஸ்லீம் லீக் வந்து இதை வந்து கடுமையாக எதிர்க்கிறாங்க ஸோ இது வந்து தப்பு இது வந்து காங்கிரஸ் வந்து பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணி ஊழல் பண்ணி தான் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ முஸ்லீம் லீக் வந்துட்டு இதில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டோம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்துட்டு ஒரு நியாயமான முறையில் நடக்கலை எலெக்ஷன் நியாய நியாயமாக நடக்கலை அதனால் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக்கார்ட் பண்ணிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இதன் மூலமாக வந்துட்டு நாட்டில் வந்துட்டு சமூக விரோத செயல்கள் வயலேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு முஸ்லீம் லீகோட இந்த ஒரு விஷயத்தினால வந்துட்டு வயலேஷன் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அண்ட் இதை நம்ம நிறைய படங்கள்ல பார்த்துருப்போம் அந்த இந்து முஸ்லீம் கிடையே வந்து எப்படி ஒரு சண்டை வந்தது அப்படின்றத நிறைய நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வயலேஷன் வந்து அந்த நேரத்தில் உருவாச்சு ஸோ அதை மீறி இப்ப செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இல்லையா இவங்கள வச்சு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்ற ஒன்று வந்து கிரியேட் பண்றாங்க இது வந்து ஐஎன்சியாலையும் தட் இஸ் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸாலையும் பிரிட்டிஷாலையும் கேபினட் மிஷன் பிளானாலையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு அசம்பிளி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெஜிஸ்ட்ரி அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாங்க இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு ஒன்று பார்த்துட்டோம் பார்த்துட்டு டைரெக்டாக வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்துட்டோம் அடுத்து போக போகிறோம் இல்லையா ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் வந்து இந்த இன் பிட்வீனில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத வந்து லைட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்கிறத நம்ம தனி செக்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கதை மாதிரி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அதோட ஃப்ளோவுக்காக நான் உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்துட்டு மெஜிஸ்ட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஓகேவா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஃபங்க்ஷனாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருந்தே அண்ட் வந்து மெஜிஸ்ட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்போ வருதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் உருவாக்குறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷோட ரூல் வந்து இந்தியாவில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டோட முடியுது தேர்ட்டி ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டோட முடிய போகுது இந்தியாவில் யார் வந்து அத்தாரிட்டியோ யார் ரெஸ்பான்சிபிள் ஹேண்டோ யார்கிட்ட பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமோ அவங்கக்கிட்ட பிரிட்டிஷ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுக்காக நாங்கள் ஒரு அசம்பிளி வந்து வச்சுட்டோம் அந்த கச அந்த அசம்பிளி ஒருவேளை கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுல தவறு பண்ணிட்டாங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் யாரை டிசைட் பண்ணுறோமோ அவங்கக்கிட்ட தான் பவரை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு ஒரு திரட்டன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஆக்சுவலி ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து தெரிஞ்சிருது இப்போ நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போகுது அப்போ இதுதான் டைமு நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து தனி ஸ்டேட்டை வாங்கிட்டு போயிடணும் இல்லைன்னா இந்தியாவை பிரிக்க முடியாது அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில வந்து ஜாயின் பண்றாங்க பட் இவங்க இல்லாமலே தான் இது வரைக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றது வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த டிக்ளரேஷனுக்கு அப்புறம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த டிக்ளரேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க முஸ்லீம் லீக் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க இவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆறு ப்ரொவின்ஸும் வந்துட்டு இவங்களோட வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஓகே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல இந்தியான்னு ஒரு ஸ்டேட் வந்து ஒன்றா உருவாகிடக்கூடாது ஓகே பாகிஸ்தான் வேணும் அப்போ வந்து ப்ரொவின்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸ் நம்மளோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்
ஸோ அது எப்போலேருந்து ஃபோர்ஸ்க்கு வருது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு வந்துடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மவுண்ட் பேட்டனுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு வேவல் அப்படின்றவர் சாரி வேவல் அப்படின்றவருக்கு பதிலாக வந்துட்டு மவுண்ட் பேட்டன் அவர் அப்படின்றவர் வந்து வைசிராயாக வந்து பதவி இருக்கிறார் ஓகேவா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட டெஸ்டினேஷன் வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது வைசிராய் அப்படின்ற பொசிஷன்லேருந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா யார் இருக்கார் மவுண்ட் பேட்டன் இருக்கார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பாகிஸ்தான் வந்து ரொம்ப நாள் டிமாண்ட் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி பார்த்தாங்க எங்களுக்கு அது செப்பரேட் கண்ட்ரி வேணும் செப்பரேட் கண்ட்ரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல இப்போ இவர்கிட்டையும் வந்து அதே வித வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாங்க சொல்லும் பொழுது இவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு இவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஜூன் தேர்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளானை வந்து கொண்டு வர்றாரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த ஜூன் தேர்ட் பிளானுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பவுண்ட்ரி வந்து கமிஷன் வந்து செட் பண்ணுறாங்க ரெட் கிளிஃப் அப்படின்றவரோட தலைமையில் பவுண்ட்ரி கமிஷனை வந்து செட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி கமிஷன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியா அப் பாகிஸ்தான் அப்படின்றது வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பவுண்ட்ரிஸ் வந்து செட் பண்ணுறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பஞ்சாப் அண்ட் பெங்காலில் தான் வந்து அதிகப்படியான ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே அப்சல்யூட்டில் மெஜாரிட்டியில் இருக்காங்க ஈக்குவலாக இருக்காங்க அப்போ ஈக்குவல் ரிஷியோவில் வந்து பிரிச்சாகணும் ஸோ அப்போ அப்சல்யூட் ஹிந்து அப்சல்யூட் முஸ்லீம்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு அப்படின்னு பிரிச்சிடுறாங்க ஸோ இவங்க மட்டும் இல்லாமல் சிந்து பலுச்சிஸ்தான் வெஸ்ட் பஞ்சாப் ஈஸ்ட் பெங்கால் நார்த் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ரொவின்ஸு இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பாகிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு ஓகே சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஷில்ஹெட் அப்படின்ற அசாமில் இருக்க ஒரு பகுதி என்ன பண்ணுறாங்க பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பகுதியில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரெஃபண்டம் வந்து கனெக்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஃபேவராக வந்து ஓட்டிங் கிடைக்கிறதுனால அந்த பகுதியும் வந்து பாகிஸ்தானோட ஆட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்றாங்க அண்ட் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்துட்டு பாகிஸ்தானுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்குன்னு தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி வந்து ஒரு முஸ்லீம் வந்து முஸ்லீம் லீக் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டி வந்து அவங்களுக்கான பாகிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை இந்தியாவிலேருந்து அழகாக பிரித்து எடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கான கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியும் கிடச்சிருச்சு அண்ட் அவங்களுக்கான இடமும் வந்து ஒதுக்கியாச்சு ஸோ அவங்க இதில் இருந்து தனியாக ஆகிடுறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது வந்துட்டு டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து குறையுது ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனில் எவ்வளோ குறையுதுன்றது பார்க்கலாம் அண்டு அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த பிளானை இந்த ஜூன் தேர்ட் பிளானில் பிரித்தாங்க இல்லையா இந்த இதை வந்துட்டு இன் ஐஎன்சியும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் முஸ்லீம் லீக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் இங்கே அக்செப்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலி அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்கும் ஓகே அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ முஸ்லீம் லீக் மெயினாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியா வந்துட்டு தன்னை வந்து ஒரு சாவரின் கண்ட்ரியாக இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம ஒரு சாவரின் ஸ்டேட்டாக மாறுறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு இன்டீரியம் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு கொண்டு வரும் இந்த இன்டீரியம் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டாமி ஒரு டொமினியன் லெஜிஸ்ட்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டீரியம் கவர்மெண்ட்டை டொமினியன் லெஜிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் வந்துட்டு முழுமையாக வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வச்சாங்க நம்ம வந்து முழுமையாக ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நம்ம வந்து முழுமையாக கிடைக்கல ஸோ ஒரு டொமினியன் அந்தஸ்தில் தான் இருந்தோம் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டொமினியன் லெஜிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியும் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஆர்டினரி லாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அசம்பிளி வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க அண்ட் நம்ம இந்தியா வந்து சுதந்திரம் வாங்கணும்னு சொன்னால் இல்லையா நைன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டாக இரு
ரொம்ப முக்கியமாக வந்துட்டு நமக்கு இன்டீரியர் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த இதில் வந்துட்டு டொமினியர் ரெஜிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அசம்பிளி க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே பக்காவாக முடிஞ்சிருச்சு இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத ஒரு ரெண்டு முக்கியமான தலைவர்கள் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் முகமது அலி ஜின்னா அவர்களும் வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை ஸோ யார் ரெண்டு பேர் சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அதிகமாக குரல் கொடுத்தாங்களோ அவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லாமல் தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றது வந்து ஒன்று வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ இதோடு வந்துட்டு மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு ஒன்று வந்து இது வரைக்கும் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் பார்க்கும் பொழுது ஓகே அசம்பிளி வந்து வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அந்த அசம்பிளிக்குன்னு வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் வேணும் இல்லையா அப்போ அதை செலக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்ட்ரியம் பிரசிடென்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த அதன் மூலமாக வந்துட்டு இருக்கிறவங்களாம் ஓட் பண்ணி ஒரு பிரசிடென்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றது வந்து நைன்த்து டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் நடக்குது ஓகேவா நைன்த்து டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் நடக்குது அப்போ வந்து இன்டீரியம் பிரசிடென்ட் அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்து கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இன்டீரியம் பிரசிடென்ட் அப்படின்றவர் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு மட்டும்தான் பிரசிடென்ட் நாட் ஃபார் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து பிரசிடென்ட்டாக இருப்பார் அதுவும் இடைக்கால பிரசிடென்ட் அப்படி முதன் முதல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா சச்சிதானந்த சின்ஹா பிகாஸ் ஐஎன்சியோட ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் இவர் தான் அவரோட வயதின் காரணமாக அவரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்த ரெண்டு நாளில் அதாவது லெவன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் நடக்குது ஸோ அந்த பிரசிடென்ட்டாக வந்துட்டு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி கூட்டினாங்க நிலக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வராங்க மீட்டிங் நடத்தாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க இது எல்லாமே பேசுகிறோம் இல்லையா இது எல்லாமே அவங்க வந்து ஷார்ப்பாக வந்து காலையில் பதினோரு மணிக்கு வந்து கூடுவாங்க ஸோ அதனால தான் அதை வந்து இன்னமும் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு காலையில் வந்து பதினோரு மணிக்கு தான் அசம்பிளி வந்து கூடுவாங்க ஸோ அடுத்ததான் வந்து பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் முடிஞ்சுது அடுத்து வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக வந்துட்டு ஹெச்ஜி முகர்ஜி அப்படின்றவரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஹெச்சிசி முகர்ஜி அப்படின்றவரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் கான்ஸ்டியூ கான்ஸ்டியூஷனல் அட்வைஸராக வந்துட்டு பி என் ராவ் அப்படின்ற பெங்காலி ராவ் அப்படின்றவர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அதோட பிரசிடென்ட் இருக்காங்க வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து நம்ம அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு முஸ்லீம் லீக் ஆல்ரெடி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஓகேவா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபெப்ரவரி தான் அவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம முஸ்லீம் லீக் பற்றி பேசுவோம் முஸ்லீம் லீக் என்ன சொல்லிட்டாங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க முஸ்லீம் லீக் அது வரமாட்டேன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க இதை வந்து தயவுசெய்து வந்து டிசொல்யூஷன் கொடுங்க வேண்டாம் அந்த அசம்பிளி கலைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமான எதிர்ப்பு கொடுக்குறாங்க இதனால தான் வந்துட்டு நாட்டில் வந்துட்டு பயங்கர வந்து பயங்கரவாதம் நிறைய நடந்தது ஆக்சுவலி ஸோ அதையும் தாண்டி தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து நடந்தது மொத்தம் முந்நூற்றி எண்பது ஒம்பது எண்பத்தி ஒம்பது சீட்டில் நைன்டி த்ரீ சீட்ஸ் அதாவது பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து யாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணவே இல்லை மீதி எலெக்ட் ஆனவங்க எல்லாருமே வந்தாங்களான்னு பார்த்தோன்னா யாரும் வரல இரநூத்தி பதினோரு மெம்பர் மட்டும்தான் வந்துட்டு மொத்தமாகவே அட்டன் பண்ணாங்க அண்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி ஆப்ஜெக்ட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்ற ஒன்றை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெசல்யூஷனை டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மொத்தமாக நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது எழுதுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாதம் எட்டு நாள் தேவைப்பட்டது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல்
இது எல்லாத்தையும் நடக்கிறதுக்கு ஒரு கமிட்டி வந்து இருந்திருக்கணும் இல்லையா அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கமிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாக முடிகிற விஷயம் இல்லை ஏன்னா நம்ம முப்பது ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடிச்சாகணும் இல்லைனா என்ன ஆகும் பிரிட்டிஷ் வந்து யார்கிட்ட நினைக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட தூக்கி பவரை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இது ஒரு ஆள் செய்கிற காரியம் கிடையாது அதனால் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க எல்லா ஒர்க்கையும் வந்து டிவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ அதிகாரத்தை வந்து பிரித்து கொடுத்து கமிட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கமிட்டி இதில் வந்து மேஜர் கமிட்டி வந்து எட்டாகும் மைனர் கமிட்டி பதினஞ்சாகவும் பிரித்தாங்க அதாவது யூனியன் பவர் கமிட்டி யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டி இதுக்கெல்லாம் வந்து நெகிரு அவர்கள் தலைமையில் இருந்தது ப்ரொவின்சியல் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டிக்கு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களோட தலைமையில் இருந்தது அண்ட் டிராஃப்டிங் கமிட்டி வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களோட தலைமையில் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு மேஜர் கமிட்டிஸ் இது மாதிரி வந்து சில மைனர் கமிட்டிஸ் இருந்தது தட் இஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் கமிட்டி ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷன் கமிட்டி உருது டிரான்ஸ்லேஷன் கமிட்டி அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கமிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய ஸோ ஒரு ப இதில் ஒரு எட்டு இருந்தது அதில் ஒரு பதினஞ்சு ஸோ மேஜர் கமிட்டிஸ் வந்து எட்டு மைனர் கமிட்டிஸ் பதினஞ்சு க சாரி கம் கமிட்டிஸ் வந்து பதினஞ்சு ஸோ இப்போ வந்து பிரிச்சுட்டாங்க பிரித்து இந்த கமிட்டிக்கெலாம் என்ன ஒர்க்குனா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒர்க்கை வந்து அதாவது டாக்குமெண்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறது தான் அவங்களோட ஒர்க்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து ஒரு சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்க வேண்டியது யாரோட கடமைன்னு பார்த்தோன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட கடமை இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட ஹெட்டாக தான் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இருந்தார் ஓகே இத்தனை பேர் இருந்தாங்க இத்தனை பேர் எழுதி தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது ஆனால் ஏன் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளோரில் அவர் பேசின விதம் அவர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் பிகாஸ் வந்துட்டு அவர் பேசின அந்த ஃப்ளோரில் டிபேட் நடந்த டிபேட்டுக்கு அவர் கொடுத்த பதில்கள் தான் வந்துட்டு அவரை ஃபாதர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு நேம் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஒர்க் பண்ணார் ஆக்சுவலி இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தான் வந்து ஒர்க் ஆச்சு கான்ஸ்டியூஷன் சாரி இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டி டிராஃப்டிங் கமிட்டின்றது மொத்தம் உட்காந்தது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு மாத்தவங்க எல்லாரும் வந்து டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க உட்காந்தது ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேஸ்ல வந்து இவங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதம் அதாவது நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய கிரிட்டிசிசம் கொடுத்தாங்க லைக் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்றது வந்துட்டு வந்து எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு சொந்தமாக இல்லையா எல்லாத்தையும் காப்பி அடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி கிடையாது அங்கே காப்பியெல்லாம் அடிக்கல நாங்கள் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றதே வந்து ஒரு கண்ட்ரி எழுதியிருக்கீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஓனாக கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது ஒரு கண்ட்ரி எழுதியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் முன்னாடி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த ஒரு விஷயத்துல இருந்து தான் எல்லோரும் வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா எடுத்திருக்கீங்க அது மாதிரி நாங்களும் வந்து பேசிக்கான ஐடியாலஜி தான் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு அறுபது கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிற விஷயங்களை எடுத்து நம்ம கண்ட்ரி நம்மளோட ஜியாகிரஃபிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி தான் வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை எழுதின நம்மளோட லீடர்ஸ் யாருமே வந்துட்டு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை காப்பீடு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒத்துக்கல நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்து பாரோடு கான்ஸ்டியூஷன் காப்பி கிடையாது நம்மளது பாரோடு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம நாங்கள் நம் மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்து நம்மளுக்கு ஏற்ற தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி நம்ம நமக்காக எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய டிபேட்ஸை வந்துட்டு அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்துட்டு மக்களோட கருத்துக்களையும் வந்து கேட்டார் மக்களோட கருத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெஸ்ஸோட கருத்தையும் கேட்டார் ஸோ ப்ரெஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்றதையும் கவனமாக பார்த்தார் மக்கள் வந்து லெட்டர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த லெட்டருக்கு வந்து டெய்லி ரிப்ளை பண்ணுறது அண்ட் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சீஃப் ஆர்கிடெக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாடர்ன் மனு அப்படின்ற நேம் வந்து நிறைய நேம் வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு உண்டு அந்த க
எட்டு ஷெடியூலோட சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஸோ செகண்ட் டைம் வந்து இந்த டிராஃப்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது எப்போன்னு பார்த்தோன்னா அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது பிப்ரவரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்டை வந்து ரெடி பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க அது மொத்தம் முந்நூற்றி பதினஞ்சு ஆர்டிக்கலும் எட்டு ஷெடியூலும் இருக்குது செகண்ட் டிராஃப்டை அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அதோட ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் நவம்பர் ஜ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபோர்த் நவம்பர் ஃபஸ்ட் ரீடிங்க செகண்ட் ரீடிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் நவம்பரில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து செவன்டீன் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் செகண்ட் ரீடிங் நடக்குது 1948 ஃபார்ட்டி எயிட் நவம்பர் மாதம் ஆரம்பித்து அக்டோபர் மாதம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஓகேவா இங்கே செகண்ட் ரீடிங் விடுறாங்க அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க மொத்தம் வந்து ஏழாயிரத்து அறநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரப்போசல் வந்தது அதில் ரெண்டாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி மூணு மட்டும்தான் கன்சிடரேஷனுக்கு எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அண்ட் பதினான்கு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் ஃபினிஷான் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அம்பேத்கர் சொல்லிட்டாரு the constitution as settled by as uh, settled by assembly by passed abindra oru statement vandu kudukkaraaru so idu kudukkum bolude nammoda motta members irukanga liya ellarum accept pannikiraanga adukaprom 26 november 1949 la vandu idu vandu sign aagudhu 26 november 1949 la sign aagudhu sign aagum bolude motta article ethana irundadun paathona முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆர்டிக்கல் இருந்தது எத்தனை ஷெடியூல் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா எட்டு ஷெடியூல் இருந்தது இதில் சைன் பண்ண மெம்பர்ஸு இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது மெம்பர்ஸ் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு வந்துடுச்சு அது எப்போது வந்து அமலுக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இமீடியா இமீடியட்டாக வந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிடையாது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இமீடியட்டாக சில விஷயங்களை மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் எலெக்ஷன் ப்ரொவின்ஷியல் பார்லிமெண்ட்டு டெம்ப்ரவரி அண்ட் ட்ரான்சிஷ்னல் ப்ரொவின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இமீடியட்டாக வந்தது மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கெல்லாம் வந்து நம்ம நம்மளோட ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்றத வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நான் ஆல்ரெடி ஏன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜான்வரி செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் வந்து நம்ம பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படின்றத டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செலிப்ரேட் பண்ணதுனால அந்த டேவை வந்து சில கொண்டாடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனை நம்மளோட ரிப்பப்ளிக் டேவாக ஏற்றுக்கிட்டோம் அன்னையிலருந்து எல்லாமே வந்து மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு வந்தது ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றதோட லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே அந்த லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேன்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து அதோட லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே அந்த லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேல எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் பிரசிடென்ட் எவ்வளோ வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த பிரசிடென்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த எலெக்ஷனை வந்து முடிவில் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை வந்து பிரசிடென்ட்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவர் தான் வந்துட்டு நம்மளோட ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரியோட ஃபஸ்ட் பிரசிடென்ட் அவர் தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட பிரசிடென்ட்டாகவும் இருந்தார் அவர் தான் இப்போ இந்தியாவோ சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் பிரசிடென்ட்டாகவும் இருந்தார் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றது கான்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் பார்த்துக்கிச்சான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க்கையும் பார்த்துக்கிச்சு அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியாகவும் வந்து கூடும் கூடும் பொழுது அதுக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களோட தலைமையில் வந்து ஹெட் ஆகும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியாக வந்துட்டு கூடும் பொழுது அதுக்கு வந்துட்டு ஜி வி மௌலாங்கர் அவரோட தலைமையிலையும் வந்துட்டு கூடி இந்த அசம்பிளி வந்து அதோட கடமை ஒர்க் ஆனாங்க ஸோ அவங்க அவங்கவுங்களோட ஒர்க்கை வந்து தனித்தனியாக அசைன் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஒரு க ஒரு மொத்தமான ஒரு சொசைட்டிக்கான ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயத்தை நமக்காக உருவாக்கி தந்தாங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அவங்களோட வேலையை பார்த்தாங்க ராஜேந்திர பிரசாத் அவரோட தலைமையில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அவங்களோட வேலையை வந்துட்டு ஜி வி மௌலாங்கர் அவரோட தலைமையில் பார்த்தாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்துட்டு நமக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண இந்த கான்ஸ்டியூஷனை பார்த்திங்கனா கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஹிந்து பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இதில் வந்துட்டு லாவர்ஸோட டாமினேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து இது ரொம்ப பல்ஜாக இருக்குது
நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இந்த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வந்து நம்ம எப்போ அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து அடாப்ட் பண்ணோம் அண்ட் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எப்போ அடாப்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் நைன்டீன் நேஷனல் ஆந்தம் அண்ட் நேஷனல் சாங்கை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதாவது நம்மளோட லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே ஓகேவா ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அன்னைக்கு தான் நம்மளோட நேஷனல் ஆந்தம் அண்ட் நேஷனல் சாங் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடாப் பண்ண உடனே வந்து எல்லா ப்ரொவிஷனும் உடனே கிடைச்சிருச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சில ப்ரொவிஷன்ஸை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் கொண்டு வந்தோம் என்னென்ன வந்து இமீடியட்டாக வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிட்டிசன்ஷிப் வந்து உடனே வந்து அமல்படுத்தணும் எலெக்ஷனை வந்து கொண்டு வந்தோம் ப்ரொவின்ஷியல் பார்லிமெண்ட்டை வந்து கொண்டு வந்தோம் அண்ட் டெம்ப்ரவரி டிரான்சிஷனல் ப்ரொவின்ஸை வந்து கொண்டு வந்தோம் அது என்ன ப்ரொவின்ஷியல் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா டெம்ப்ரவரி ப்ரொவின்ஷியல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இங்கே மீனிங் என்னென்னா டெம்ப்ரவரி ஒரு டெம்ப்ரவரியான ஒரு பார்லிமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தோம் இந்த டெம்ப்ரவரியான பார்லிமெண்ட் வந்து செவன்டீன் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு செவன்டீன் ஃபிஃப்டி டூக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் எலெக்ஷன் வந்து நம்ம கண்டஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ ஜென்ரல் எலெக்ஷன் மூலமாக நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு எலெக்டட் பார்லிமெண்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ மே மாதம் வந்து நம்ம அமைச்சிட்டோம் ஸோ அந்த எலெக்ஷன் மூலமாக நம்ம நம்மளோட லோக்சபா ராஜ்யசபா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம பண்ணாங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட காமன்வெல்த் மெம்பர்ஷிப்போட வந்து ராட்டிஃபை பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கி இந்தியாவை வந்து ஒரு சோவரின் கண்ட்ரியாக வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் உருவாக்கி கொடுத்தாங்க அதுக்காக நம்ம லீடர்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் கொடுத்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்காக நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அதை நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அண்ட் அதை நமக்கு கொண்டு வந்து அதை அப்ளை பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காட்டினது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம சினிமாவிலலாம் நிறைய பட்ஜெட்டில் வந்து படம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் அதை விடவும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பல்ஜான ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை நமக்கு கொண்டு வந்தது அண்ட் அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்னு தான் நான் சொல்வேன் ஸோ இதோட இந்த செஷன் வந்து முடியுது ஸோ இந்த செஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செலைன் ஃபீச்சர்ஸு ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் வந்து செலைன் ஃபீச்சர் இதுக்கு இருக்குது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனுக்கு சோர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து நம்ம இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து எடுத்தோம் அப்படின்ற சில விஷயங்களெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you. Have a nice day. Thank you for watching Master Mind.